வணக்கம் கேடா சமகால தாயக நிகழ்வுகள் உள்ளிட்ட சிறப்பு சந்திப்புகளை இணைத்துக் கொண்டு உறவுகளை இணைத்துக் கொள்கின்ற காற்றை பொழுதோடு இணைந்திருக்கின்றோம் அனைத்து தமிழ் மக்களும் ஒரே இனம் என்ற தேசாபிமான உணர்வுடன் போராட்டத்தில் பங்கு கொண்டால் எமது விடுதலை லட்சியம் வெற்றி பெறுவது நிச்சயம் என்ற தேசிய தலைவரின் சிந்தனை துறையோடு இன்றைய நிகழ்ச்சிக்குள் செல்லலாம் தாய்மண்ணின் விடியலுக்காக விதையுண்ட மா வீரர்களுக்கும் தமிழ விடுதலை போரில் படுகொலையான மக்களுக்கும் எங்கள் வணக்கத்தை செலுத்திக் கொண்டு
அதை கூடுகள் யாவும் கருகும் குண்டு குருவிகள் எரியும் அதை கூடுகள் யாவும் கருகும் வானிடை வந்த கருகுகள் யாவும் தீயிடை முழுவது மழியும் வானிடை வந்த தேசிய ஆன்மா விதைக்கப்பட்ட நில அந்த நிலத்திலிருந்து எங்கள் மக்களின் பயணம் தொடர்ந்து நடனடையங்கள் தலைவனை நம்பு பகைவனும் விலகி வழி சொல்வா எம் நரம்பினில் மூடும் விடுதலை தீயை ஜமநடா வந்து எதிர்கொள்வா நீங்கள் நரம்பினில் ஊரும் கரும்புலி அந்த தீயை கணன்று கொண்டிருக்கின்ற அந்த தீயை எவர் இங்கு அணைக்க முடியும் அந்த வகையில் தமிழ பல்கலைக்கு அனைத்துலக சுயாதீன விசாரணை வேண்டியும் தமிழமே தீர்வு என்பதனை வலியுறுத்தியும் இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற நடைபெற இருக்கின்ற எங்கள் உலக தமிழ் மக்களுடைய போராட்டங்கள் இவை யாவற்றினுடைய இவற்றை வலியுறுத்தி இப்பொழுது ஆரம்பமாக இருக்கின்ற மனிதநேய ஈருள்ளி பயண அறவழி போராட்டத்துக்கான அரை கூவல் விடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இப்பொழுது அந்த பயணத்தில் எங்களுடைய உறவுகள் ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் பயணத்தை அது பற்றிய விளக்கத்தோடு எங்களோடு இணைந்து கொள்கின்றார் ஈழன் என்றும் போல் வளமை போல் அவரும் இந்த ஈருள்ளி பயணத்தில் ஈடுபடுகின்றார் அவரிடமிருந்து இந்த போராட்டம் பற்றிய விவரங்களை பெற்றுக் கொள்வோம் வணக்கம் 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 பேசுங்கள் அதாவது நீங்கள் கூறியது போலதான் அதாவது எங்களுடைய தமிழ் அம்மன் என்பது உண்மையிலேயே இன்று வரையிலும் ஆக்கிரமிப்பாளர்களால் சூழப்பட்டு எங்களுடைய மக்களும் தாங்கோனா சுயரங்களில் இருந்து விடுபட முடியாது நாங்கள் சந்தித்த தமிழின படுகொலைக்கான நிரந்தரமான தீர்வு இன்னும் எட்டப்படாது பல முனைகளிலே பல திக்கெங்கும் எங்களுடைய உறவுகள் சிதறி போய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் எங்கள் அனைவரின் வீணவாவினையும் மற்றும் எங்களினையும் இணைக்கும் ஒற்றை கோலாக இருப்பது எங்களுடைய தமிழ் தேசியம்தான் எனவே தமிழ விடுதலை போராட்டத்திற்காக இன்று வரையிலும் நாங்கள் பல ஆயிரக்கணக்கான மாவீரர்களையும் நாங்கள் அர்ப்பணித்திருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே பல மக்களின் தியாகங்களினூடாகவும் நாங்கள் இங்கே பிறந்து கொண்டிருக்கின்றோம் மீண்டும் மீண்டும் ஆனால் ஒன்று நாங்கள் இன்று அகதிகளாகத்தான் பிறந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதில் தான் பெரும் கவலை இருக்கின்றது எனவே அதன் அடிப்படையிலே தான் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டும் அதற்கு முன்னருமாக சிங்கள பேரினவாத அரசினால் திட்டமிட்ட முறையிலே நடத்தப்பட்ட தமிழின படுகொலைகள் மற்றும் இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழின் அழிப்புகளுக்கான அனைத்து ரக சுயாதீன விசாரணையினை வேண்டியும் மற்றும் தமிழ்லமே எங்களுடைய பூர்வீக நிலமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தமிழ்லமே நிரந்தரமான தீர்வு என்பதனையும் வலியுறுத்தி கொண்டு மேலும் பல கோரிக்கைகளையும் முன்வைத்தவாறு மனிதநேய இருளிப்பின் அறவழிப்பு ஆட்டமானது இருபத்தி நான்காவது தடவையாக தொடர்ந்து ஆரம்பிக்க இருக்கின்றது அதாவது நாளை பிரித்தானியாவிலே அதாவது வெலிங்டன் குரீன் அல்லது எஸ் எம் ஆறு ஓ டி டபிள்யூ என்கின்ற முகவரியினூடாக பிரித்தானியாவிலே இருந்து முற்பகல் பத்து மணி அளவில் அதாவது பிரித்தானிய நேரம் முற்பகல் பத்து மணி அளவில் இந்த மனிதநேய இருளி பயணமானது பெரும் கவலை புகாட்டத்தோடு ஆரம்பிக்க இருக்கின்றது அதைத் தொடர்ந்து இந்த மனிதநேய இருளி பயணம் அங்கே இருக்கின்ற பிரதமரின் இல்லத்தின் முன்களிலும் சென்று அங்கே எங்களுடைய வீணவாக்கிகளை தாங்கிய மருவும் கையளிக்கப்பட்டு பெரும் எழுச்சியோடு இருளி பயணமானது ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர்கள் தொலைவு கடந்து வெறும் எதிர்வரும் ஏழாம் தேதி மூன்றாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று ஐக்கிய நாடுகள் அவை முன்னிலே ஈகை பேரொழி முருகதாசன் திடலின் முன்னிலே வந்தடைய இருக்கின்றது உண்மையிலே அந்த திடல் ஒரு புனிதமான திடலாக இருக்கின்றது எங்களுடைய மண் ஆக்கிரமிப்பாளர்களால் முற்றுகையிடப்பட்டு மக்கள் கொத்த மக்கள் கொத்து கொத்தாக கொண்டொழிக்கப்படுகின்ற நேரம் அங்கே இரு உறவுகள் எங்களுடைய தங்களுடைய உயிரை ஆகுதியாக்கிய அந்த புனிதமான திடலிலே இந்த அறவழிப்பு ஆட்டமும் சங்கமித்து பெரும் கவனிப்பு ஆட்டம் நடைபெற இருக்கின்றது அதாவது எதிர்பார்க்கின்ற நாற்பத்தி ஒன்பதாவது மனிதநேய ஆணைக்குழுவின் கூட்டத்தொடரானது ஐக்கிய நாடுகளவே ஆரம்பிக்க இருக்கின்றது நீங்கள் அனைவருமே அறிந்ததுதான் சிங்கள பேரினவாத அரசு காலத்திற்கு காலம் தங்களுடைய பொய் முகத்திரையை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றது ஆனால் ஒரு தொய்வு நிலையை உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே எங்களுடைய தமிழ் உறவுகளின் சிந்தனையினையும் எழுச்சியினையும் சிதறடிக்கும் முகமாக பல கவனாடங்களை ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது இருப்பினும் 
நாற்பத்தி ஒன்பதாவது மனிதர்மை ஆணைக்குழு கடந்து ஐம்பது ஐம்பத்தி ஓராவது மனிதர்மை ஆணைக்குழுவின் கூட்டத்தொடரில் மிக முக்கியமான தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட வேண்டிய காலகட்டம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது எனவே அந்த வகையில் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்வு நாடுகளை நாங்கள் எங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கைக்கு சவிசாக்கி வைக்க வேண்டும் இல்லையல் உண்மையிலேயே நாங்கள் இதுவரை காலமும் கடந்து வந்த எந்த விதமான போராட்டங்களும் பயணங்களும் அர்த்தமற்று போகக்கூடிய காலச்சூழலும் அமைந்துவிடும் எனவே அப்படியான நிலை வர வரக்கூடாது என்பதற்காக நாங்கள் அனைவருமே இந்த போராட்டங்களில் பங்கெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக கனடாவிலே வசிக்கின்ற உறவுகள் நீங்கள் உண்மையிலே ஒரு பெருந்திரளான மக்கள் தொகையாக அங்கே வாழ்ந்து வசிக்கின்றீர்கள் எனவே இந்த இந்த காலப்பகுதி பகுதிகளில் நாங்கள் ஒவ்வொரு நாடுகளிலுமே எங்களுடைய அறவழிப்பாட்டங்களை முன்னெடுத்து அந்த நாடுகளை எங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கைக்கு நாங்கள் வரப்பு செய்ய வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையில் உங்களுக்கும் அதுக்கான கடவைப்பாடு இருக்கின்றது உங்களின் பிள்ளைகளாகத்தான் நாங்கள் உங்களின் குரலாகத்தான் எங்களின் குரலாகத்தான் இங்கே நாங்களும் ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதில் ஐயப்பாடு இல்லை நிச்சயமாக நீங்கள் சொன்னது போல் இப்பொழுது அந்த எழுச்சியை தொடர்ச்சியாக விதைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற உங்களை போன்றவர்களுடைய போராட்டங்கள் உலக தமிழ் மக்களுக்குள் இன்னமும் அந்த உணர்வு உண்டு நீதிக்கான போராடும் வலிமை உண்டு என்பதை பறைசாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதுதான் உண்மை எந்த நம்பிக்கையில் போராடுகின்றீர்கள் என்று உங்களை பார்த்து கேட்கின்றவர்களும் இருப்பார்கள் இந்த வகையில் ஐநா மீது இன்னமும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கின்றதா என்ற கேள்விகளும் உங்களை நோக்கி எழுப்பப்படலாம் எழுப்பப்படுவதற்கான நியாயமான காரணங்களும் உண்டு இதற்கான உங்கள் பதில்கள் என்னவாக இருக்கும் நிச்சயமாக அதாவது நாங்கள் ஒன்றை நாங்கள் உண்மையிலே நாங்கள் கவனித்து கூர்ந்து பார்க்க வேண்டும் அதாவது இந்த சர்வதேச மத்தியிலே தமிழர்களுடைய கோரிக்கைகளை நாங்கள் முன்வைக்கின்ற கால போதில் அப்பொழுது கூடியது போல சிங்கள பெண்ணவாத அரசு ஒவ்வொரு காலகட்டமுமே சில சில குளறுபடிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்ற காலம் என்பது ஏன் என்று சொன்னால் நாங்கள் கொண்டிருக்கின்ற வேணுவாவிலே உறுதி இருக்கின்றது எங்களுடைய அர்ப்பணிப்பிலே நாங்கள் கொண்ட வேகத்திலே எங்களுக்கு தேசத்தவர்கள் வழிகாட்டலே எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கின்றது எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் வரும் வார்த்தைகளால் அன்று இன்று எங்களுடைய அறவழிப்பு ஆயுத போராட்டம் தமிழ் விடுதலைக்கான போராட்டம் என்பது இன்று பல பரிணாமங்களை பெற்று இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பின்னர் தற்பொழுது அறவழி போராட்டமாக களம் கட்டியிருக்கிறது எனவே அதன் அடிப்படையில் இந்த சர்வதேச மத்திய இதுவரைக்கும் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நான்காம் தரவையாக இந்த இருளி பயணத்தை இருளி பயணம் மாத்திரம் மன்றி பல அறவழி போராட்டங்களை நாங்கள் முன்னெடுத்து வருகின்ற பொழுது இருபத்தி நான்காம் தரவையாக இந்த மனிதனை இருளி பயணம் தொடர்கின்றது எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இன்று கிட்டத்தட்ட நெதர்லாந்திலே எதிர்வருகின்ற பதினாறாம் திகதி மணிக்கு வேண்டும் பதினெட்டாம் திகதி இருபத்தி ஒராம் திகதி வந்து பெல்ஜியத்திலே ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் முன்னிலும் மற்றும் முதலாம் திகதி பிரான்சிலும் அதைத் தொடர்ந்து ஏழாம் திகதி நான் அப்பொழுது கூறியது போல ஐக்கிய நாடுகளவை முறையிலும் எனவே இது வந்து நாங்கள் கடந்து வருகின்ற பாதை என்பது முக்கியமான அரசியல் மையங்களை உண்டாகத்தான் நாங்கள் கடந்து வருகின்றோம் எனவே எங்களுக்கான சந்திப்புகள் என்பது முக்கியமான அரசியல் மையங்களுடாகவே இருக்கின்றது அதாவது ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய வெளிநாட்டு அமைச்சராக இருக்கட்டும் மற்றும் பெல்ஜியத்திலே இருக்கின்ற ஐரோப்பிய ஒன்றியங்களாக இருக்கட்டும் மற்றும் பிரான்சிலே இருக்கின்ற ஐரோப்பிய ஆலோசனையாக ஐரோப்பிய பாராளுமன்றமாக இருக்கட்டும் இப்படியான முக்கியமான அரசியல் மையங்களை நாங்கள் சென்று கதைத்து இதுவரையிலும் எங்களும் கிடைத்த நம்பிக்கையான வாக்குறுதிகள் வந்து சொன்னால் உதாரணமாக நான் உங்களுக்கு நெதர்லாந்து மண்ணை கூற முடியும் அதாவது தமிழின படுகொலைக்கு அனைத்து சியாதி விசாரணை வேண்டும் என்பதனையும் தமிழர்களுடைய கூறுகள் நிலத்தை அங்கீகரிப்பது என்பதனையும் அவர்கள் தயாராக இருக்கின்றார்கள் ஆனால் ஐக்கிய நாடுகளவையிலே எடுக்கப்படுகின்ற தீர்மானங்களை பொறுத்துதான் தங்களுடைய நிலைப்பாடு அமையும் என்பது எங்களுக்கு கூறியிருக்கிறார் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன வரும் சொன்னால் நாங்கள் போராட வேண்டும் எங்களுடைய வாழ்வு நாட்களை வாழ் நாடுகளை நாங்கள் எங்களுக்கு சார்பான முறையிலே நாங்கள் செவிசாக்க வைக்க வேண்டும் அதுதான் இங்கே காரணமாக இருக்கிறது எனவே நாங்கள் போராடினால் எங்களுக்கான விடுதலை நிச்சயம் கிடைக்கும் இந்த நம்பிக்கையில் தான் நாங்கள் இன்று எண்ணிக்கையிலே குறைவாக இருந்தாலும் இந்த மன உறுதியிலே மிக உயர்ந்தவர்களாக எங்களுடைய மக்கள் எங்களுடைய எங்களுடைய போராளிகள் எங்களுடைய மாவீரர்கள் தங்களை வருத்தி தங்களை போராடி இந்த ஒரு நிலையை நாங்கள் அடைத்திருக்கிறோம் எனவே எதிர்களால் திட்டமிட்டே பல வதந்திகளை பரப்பக்கூடிய இருக்கின்றது நீ பதிமூன்று வருட காலம் ஆகிவிட்டது இன்னும் நாங்கள் என்றுமே பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று எண்ணிப்பார்கள் இந்த பதிமூன்று வருட காலத்திலே சிங்கள பெண்ணவாத அரசு எத்தனை முறை தங்களுடைய முகங்களை மாத்தி இருக்கின்றார்கள் ஐக்கிய நாடுகளவையிலே கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இரண்டு இருபத்தி இருபத்தி ஓராம் தேதி நான் எண்ணுகின்றேன் அதாவது ஐக்கிய நாடுகளவையில் ஆணையாளர் ஒரு வார்த்தை பிரயோகம் அங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது அதாவது சிங்கள பேரினவாத அரசினை அனைத்துலக குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் முன்னிறுத்துவதற்காக அனைத்துலக பன்னாட்டு குமுகம் முன்வர வேண்டும் என்று எனவே இந்த நிலைப்பாட்டை எடுத்து எடுப்பதற்கு கூட நாங்கள் இன்று பல தலங்களிலே வேலை செய்ய வேண்டி இருக்கின்றது அதன் நாங்கள் நம்பிக்கையோடு போராட வேண்டும் நம்பிக்கை தான் எங்களுக்கு எங்களுடைய விடுதலை பெற்றுத் தரும் என்பதில் ஐயப்பாடு இல்லை நிச்சயமாக அதாவது இன அளிப்புக்குள்ளான இனம் இந்த இனம் போராடக்கூடாது என்பதற்கு எந்த நீதியும் நியாயமும் இல்லை அந்த வகையில் போராட்டங்கள் நிச்சயமாக இந்த உலகத்தை அசைத்து பார்க்கும் வல்லமை கொண்டவை என்பதற்கு மாற்றுக்கருத்தில்லை அந்த வகையில்
இந்த போராட்டத்திலே தற்பொழுது நாடுகள் ஊடாக இருந்தால ஆறு ஆறு ஏழு 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 மனிதநேய இருளி பயண செயற்பாட்டாளர்கள் வந்து தற்பொழுது இறுதி வரை தொடர்ந்து பயணிக்க இருக்கின்றார்கள் எனவே நாங்கள் நாடுகள் ஊடாக ஊடர்ந்து வருகின்ற பொழுது அந்தந்த நாடுகளிலே பல உறவுகள் இணைந்து பயணிப்பார்கள் நாங்கள் ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் இந்த இருளி பயணம் ஆறு ஐரோப்பிய நாடுகளை கடந்து வருகின்ற பொழுது ஒவ்வொரு நாடுகளிலும் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து பேருக்கு மேல் நாங்கள் இந்த பயணத்தில் நாங்கள் ஈடுபட காத்திருக்கிறோம் இதை கடந்து சில தூரம் பல தூரமாக எங்கள் உறவுகள் தொடர்ந்தும் இணைந்து கொள்வது வளமை வளமை போல் அவர்கள் நீங்கள் போராட்டம் நடத்தி அந்த கவன ஈர்ப்பு அதாவது இந்த முக்கிய சந்திப்புகள் ஏற்படுத்துகின்ற தலங்களில் எங்கள் உறவுகள் கூடுவது வளமை எனவே அந்த வகையில் பெருந்திரான மக்கள் உங்களுக்கு வரவேற்பை கொடுக்க வேண்டும் இந்த போராட்டம் வெற்றி பெற வேண்டும் எப்பொழுதும் அது வெற்றியை தான் தொடுவது வளக்கம் என்றால் மாபெரும் எழுச்சி நிகழ்வு ஜெனிவா திடலில் நடைபெறுகின்ற பொழுது அங்கே உங்களுடைய அந்த கடின உழைப்பு காடு மேலை கடந்து வந்த அந்த பயணத்தின் சிறப்பை எங்கள் மக்கள் விழி பெருக நன்றியோடு வாழ்த்தி பாராட்டுவதை நான் பார்த்திருக்கின்றேன் எனவே அந்த வகையில் நிச்சயமாக அந்த கடின உழைப்புக்கு முற்கூட்டிய வாழ்த்துக்களை நாங்கள் சொல்லிக் கொள்கின்றோம் அதே போல் சர்வதேச சமூகத்தை குறிப்பாக அரசுகளை திருப்பி பார்க்க திரும்பி பார்க்க வைக்கின்ற வெள்ளமையோடு இந்த போராட்டம் முனைப்பு பெறுவதற்கு உங்களோடு மக்களும் கை கொடுக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்திக் கொள்கின்றோம் இந்த பொழுதில் நாங்கள் உங்களுடைய அந்த ஏழு பேரையும் நாங்கள் வாழ்த்திக் கொள்வதோடு உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற அனைத்து தமிழ் மக்களையும் வாழ்த்தி விடை கொடுக்கின்றோம் உங்கள் பயணம் சிறக்க வாழ்த்துக்கள் மிக்க நன்றி உண்மையிலே உறவுகளை நீங்களும் உங்களுடைய நாடுகளிலே உங்களுடைய அரசியல் சமூகங்களை உங்களுடைய நாடுகளை எங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கைக்கு வலிப்புற செய்ய உலகங்கள் என்றால் நாங்கள் அனைவருமே எங்களுடைய தியாக தீபம் திருவண்ணாவின் வார்த்தைகளை இன்றுமே நெஞ்சு சுமந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த இன அழிப்பின் வெடிப்பில் இருந்து பிறந்தவர்கள் நாங்கள் எனவே நாங்களும் இன்று இந்த போராட்டத்தில் பங்கெடுத்துக் கொள்ளாது தொழில்நிலையை உருவாக்கி விடுவோமா இருந்தால் உண்மையிலே நாங்கள் நாங்கள் அதாவது இந்த காலப்பகுதியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது எவ்வித அர்த்தமுமே இல்லை என்பதுதான் உண்மை எனவே அதன் அடிப்படையிலே மக்கள் புரட்சி வெடிக்கட்டும் சுதந்திர தமிழ்ல வளரட்டும் எங்களுடைய தேசிய தலைவரின் வார்த்தையை நான் மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவருக்கும் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் காலத்தின் திறந்தவைக்கேற்ப போராட்டத்தின் வழிமுறைகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் ஆனால் எங்களுடைய விடுதலைக்கான லட்சிய நோக்கம் என்பது என்றும் மாறாது என எனவே அந்த வகையில் இந்த அறவழி போராட்டத்தின் தீவிரத்தன்மையும் முக்கியத்துவத்தை மறைந்து என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உறவுகளை உங்களுடைய உறவுகளினூடாக கூட இந்த போராட்டத்தை வலுப்புற செய்வதற்கு நாங்கள் அனைவருமே ஒருங்கிணைந்து உழைத்தால் கட்டாயமாக நாங்கள் உங்களுடைய நிலத்தை மீட்க முடியும் உங்களுடைய மக்களுக்கு ஒரு தீர்வை நாங்கள் நிலையாட்ட நிலைநாட்ட முடியும் என்பதில் ஐயப்பாடு இல்லை எனவே நிச்சயமாக தலைவர் சொன்னது போல் எமது மக்கள் போற்றப்பட வேண்டியவர்கள் மதிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் தேசிய போராட்டத்தில் எமது மக்களின் பங்களிப்பு சாதாரணமானதல்ல அவர்களது பங்களிப்பு அளப்பெரியது என்று தான் சொல்வேன் இலைமறைக்காயாக இருந்து விடுதலை போராட்டத்துக்கு தோல் கொடுத்து வருகின்ற எங்களுடைய எண்ணற்ற ஆதரவாளர்களையும் அனுதாபிகளையும் மன உறுதி படைத்த மாமனிதர்கள் தான் அழைக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் அவருடைய அந்த வார்த்தைகள் சிந்தனை சொல் செயல் இன்றும் நம்மை வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கின்றன என்ற வகையில் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் உங்களுக்குள் பெரும் சக்தியை கொடுத்து உங்களை இந்த பயணத்தை தொடர வாழ்த்த வேண்டும் வழிநடத்த வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடை கொடுக்கின்றேன் இன்றைய பொழுதில் நான் இறுதி கருத்தாக நான் ஒன்றை என்னுடைய உறவுகளுக்கு நான் இன்னும் ஒரேயொரு விடைந்து கூறிவிடுகிறேன் மன்னிக்க வேண்டும் அக்கா அதாவது உண்மையிலே நீங்கள் ஒன்றை நினைக்கலாம் அதாவது தொலைதூரத்தில் இருக்கின்ற உங்களால் எண்ணத்தை அப்படி இந்த போராட்டத்தினூடாக செய்ய இந்த போராட்டத்திற்கு எப்படியான பங்களிப்பை செய்ய வேண்டும் என எனவே குறிப்பாக நான் இதனூடாக எங்களுடைய தாய் தகப்பனுக்கு நான் ஒன்றை விடுத்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அதாவது எங்களுடைய பிள்ளைகள் அதாவது என்னுடைய சகோதரர்கள் சகோதரிகள் என்று பல நாடுகளிலே பல துறைகளிலே இன்று அங்கு மேன்மைத்துவம் வகிக்கின்றார்கள் எனவே அந்த அடிப்படையிலே தயவு கூர்ந்து நாங்கள் எங்களுடைய சமூக ஊடகங்களினூடாக இந்த போராட்டங்களிலே எங்களுடைய வாழ்ந்த மொழிகளினூடாக இந்த போராட்டத்தை நாங்கள் இந்த வைய மறைய செய்ய வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்கள் நீங்களும் இந்த போராட்டங்களை எங்களுடைய சமூக ஊடகங்களிலே பகிருங்கள் அதாவது குறிப்பாக இந்த சிடிஆர் தமிழ் வானொலியிலும் இந்த போராட்டங்களுக்கான தகவல்களையும் தொடர்ந்து பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன அதன் அடிப்படையில் நீங்களும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தனி தமிழனும் ஒவ்வொரு ஊடகமாக செயற்படக்கூடிய ஒரு வல்லமை கொண்டவர்கள் அவர்கள் பொதுத்தலங்கள் ஊடாக மற்றும் பல்வேறு வழியிலும் இந்த செய்தியை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் இந்த எழுச்சியை பேரெழுச்சியாக மாற்ற வேண்டும் ஐநாவினுடைய அந்த அமர்வு காலங்கள் எங்கள் மக்கள் எழுச்சிகள் மக்கள் போராட்டங்கள் என்பதை என்பதை பற்றிய செய்திகள் தமிழ் மக்களால் உலக பிறப்பங்கும் அனைத்துலக மக்களுக்கும் அனைத்துலக அரசுகளுக்கும் எடுத்துச் செல்கின்ற பணியை எங்கள் மக்கள் செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை அவர்களுக்கும் நாங்கள் அந்த நினைவூட்டலை சொல்லிக்கொண்டு உங்களிடம் இருந்து இந்த பொழுது விடை கொடுக்கின்றோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம்
சிவனொடி பாத மலையது கூட கரும்புலி என்றால் பயம் கொள்ளும் கரிகாலனின் வீரம் காமினி ஊரில் நாளைய ராவில் பகையள்ளும் குண்டு குருவிகள் எரியும் பகை கூடுகள் யாவும் கருகும் குண்டு குருவிகள் எரியும் பகை கூடுகள் யாவும் கருகும் வானிடை வந்த கருகுகள் யாவும் தீயிடை முழுவதும் அழியும் காலத்தின் தேவை கருதி இப்பொழுது ஜாஸ்மின் சூகா அம்மையார் உள்ளிட்ட இந்த சர்வதேச நீதிக்கான அமைப்பு நடத்துகின்ற ஒரு கூட்டத்திலிருந்து நேரடி நேரலையை உங்களுக்காக சில பொழுது எடுத்து வருகின்றேன் அதில் தமிழாக்கம் எடுத்து வரப்படுகின்றது சாட்சியாக இருக்க விரும்புகின்றார்கள் எந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் இருக்கின்றது என்று பார்த்தால் ஒரு எதிர்மறையான சூழ்நிலையை நாம் பார்க்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல ஆங்கிலத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த கூட்டத்தின் தமிழ் ஆக்கத்தில் சில பகுதியை மட்டும் எடுத்து வருகின்றேன் சிவில் சொசைட்டியில் இருக்கிறவங்க நேரடியாக இந்த ஆட்சியாளர்களுடன் தங்களுடைய கருத்தை கொண்டு போக முடியவில்லை இன்னொரு இரண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய வெளிப்படையான சூழலை நம்ம அரசாங்கத்தை பார்க்க முடிகின்றது எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் எதுவுமே வெளிப்படையாக இல்லை எங்களுடைய செயல் திட்டங்கள் எல்லாமே எப்படி நாம் மனித உரிமை சம்பந்தப்பட்ட குற்றங்களையும் போர் குற்றங்களையும் கண்டுபிடித்து அதற்கான எவிடன்ஸ் நாம் கலெக்ட் பண்ணி வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதுல அது மட்டும் இல்ல சட்டம் இயற்றுபவர்களை நாம் சந்தித்து அவர்களிடையும் புதுவித சட்டங்களை கொண்டு வருவதற்கான ஆலோசனை செய்து வருகின்றோம் இப்போ எடுத்துக்காட்ட சொல்லும் பாத்தீங்கன்னா செல்வாவை பத்தி இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபதிலே செல்வாக்கு தடை செய்ய செய்தார்கள் ஸ்ரீலங்காவில் நடந்த போர் கூட்டத்திலே சில்வாக்கு எதிராக பல தடயங்களை நாம் எடுத்து கொடுத்ததன் மூலமாக அமெரிக்கா அவருக்கு தடை கொண்டு வந்தது இந்த தடை மற்ற நாடுகளில் பண வேண்டும் என்றால் நாம் அதற்கு வெளிப்படையான தடயங்களை நாம் கொண்டு வர வேண்டியிருக்கிறது உலகளாவிய இருக்கக்கூடிய மற்ற அமைப்புகளை நாம் கொண்டு வந்து இந்த மாதிரியான தடைகளை நாம் அந்த அரசு மீது கொண்டு வர வேண்டும் கொண்டு வர வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கின்றோம் இதைத்தான் நாம் இந்த தருணத்தை சொல்ல விரும்புகின்றேன் எனவே மொழி பெயர்ப்பு தமிழ் தமிழாக்கம் செய்வதில் சில சில குறைபாடுகள் 
சிவில் சொசைட்டி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சரியான ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை வச்சு நீங்க கொண்டு போகணும் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு எடுத்துக்காட்டான ஒரு கேஸ்ல என்னன்னு சர்வதேச சட்டங்கள் எல்லாமே ஒரு குற்றங்களோ இல்ல இந்த மாதிரி மனித மனித நேயத்துக்கு எதிரான குற்றங்களோ அது கொண்டு அதை அது விசாரணை நடத்துவதற்கு பல வழிமுறைகள் இருந்தாலும் கூட நம்மளால் செய்ய முடியுதே நாம் செய்கின்றோம் நாம் ரொம்ப அதிகமாக போகவில்லை விதைத்ததை உழைக்கும் என்ற வகையில் ஆரம் என்ற சீற்றத்தை விதைத்திருக்கின்றார்கள் எங்கள் மாவீரர்கள் அந்த முளைத்தை தீர்வு என்பதை ஜஸ்வின் சோகா அம்மையாருடைய அந்த குரலில் நீங்கள் கேட்கலாம் இதோ அவர் குரல் அடுத்ததாக முக்கியமாக பரிசீலனை அண்ட் வடிகட்டும் முறை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை பத்தி எழுத பத்தி பேச இருக்கின்றார்கள் இது பாதுகாப்புத்துறையிலே இருப்பவர்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுகின்றது ஐநாவுடைய கமிஷனர் ஐநாவுடைய சபையில இருக்கக்கூடிய அந்த மனித மனித உரிமை கலாச்சார தமிழாக்கத்தில் சில குளர்வடிகள் அதாவது தாமதங்கள் இருப்பதனால் ஜஸ்மின் சுக்கா அம்மாவுடைய ஆங்கில உரியை இப்பொழுது நேரடியாக எடுத்து வருகின்றேன் that one would actually produce a new model that could be rolled out to other countries and i think one of the most important elements was of course building a national component to the vetting and screening process which would also then be applicable to other public administrative processes but of course the threshold here was the question of risk and um what risk could be posed by allowing people who had some kind of allegation that they were implicated in the final phase of the war um in allowing them to participate in peacekeeping another factor included whether they were part of the 134 members of the Sri Lankan contingent that had served in Haiti when troops were repatriated following credible allegations that between the period 2004 to mid 2000 to mid October 2007 இன்னமும் நீதிகாக குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றவர்களில் இன்னமும் மாந்தனியம் தவறாமல் ஒரு வீராங்கனையாக குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற ஜஸ்மின் சூகா அம்மையாரின் உரையை நீங்கள் கேட்க கொடுக்கிறீர்கள் டான் இன் தி process when the government itself deployed the first batch of peacekeepers without actually waiting for the human rights commission to do the clearance and this of course then resulted in the un suspending the process of um say deploying peacekeepers for a whole year while new procedures were then going to be put in place of course in 2018 based on open source research that the itjp conducted We also ensured that the UN was able to repatriate the Sri Lankan contingent commander in Mali um because he had misled the UN on his form about his own involvement. In the mulumiyana uriyai naan thamulaakam seidhu perud oru paludil eduthu varugindren endru koori kondu புயல்கள் போகும் திசையில் மேகம் கசிந்து மழை கொண்டு இடி மின்னல் காற்றும் என் கடை கண்டால் மேனி நடுங்கி கண்டு தேச புயல் போகும் திசையில் மேகம் க
இணைந்திருந்தோம் அவர்களுக்கு வாழ்த்தை கூறிக்கொண்டோம் அதே போல் இப்போது தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது ஜஸ்மின் சூகா அம்மையாருடைய உரை இப்பொழுது ஜூம் ஊடாக அதாவது மெய்நிகர் வழியாக உறவுகள் இதனை கேட்கலாம் ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் தமிழாக்கத்தையும் கூட அதில் தெரிவு செய்து கேட்கலாம் உங்களுக்கான ஜூம் ஐடி எட்டு மூன்று ஐந்து சுழியம் எட்டு ஒன்று இரண்டு ஐந்து ஒன்று ஒன்பது எட்டு கடவிளக்கம் ஐந்து சுழியம் மூன்று எட்டு இரண்டு ஏழு எனவே இதனுடைய தமிழாக்கத்தை நான் பின்பு எடுத்து வருகின்றேன் இப்பொழுது நேரடியாக எடுத்து வந்தால் உறவுகளை இணைத்துக்க முடியாத சூழல் எனவே உறவுகளை இப்பொழுது இணைத்துக் கொள்கின்றேன் வணக்கம் உறவுகள் இணைந்து கொள்ளுங்கள் வணக்கம் வணக்கம் சிவதனே வணக்கம் சிவசுமையா அதாவது முதற்கண் அந்த இருளிரு பயணத்தை மேற்கொள்ளும் அந்த தமிழின உணர்வாளர்களுக்கு உண்மையிலே ஆண்டு தோறும் நடக்கும் இந்த விடயத்திற்கு அவர்களுக்கு அந்த அவருடைய பயணம் சிறப்பாக அமைய வாழ்த்து கூறி என்ன சொல்லிச்சுன்னா அவர்கள் தானே இது ஒரு விதத்தில புலம்பெயர் நிலையில இருக்கிற மக்களுக்கு இப்படியும் எங்களுக்கு செய்ய வேண்டி இருக்கின்ற ஒரு கோடி காட்டி நிற்பவர்கள் அவர்களுக்கு உண்மையிலேயே நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக நேற்றைய தினம் அங்கே தாயகத்திலே ஒரு ஊடக ஊடகம் கேட்டது மோடி சம்பந்தனிடம் மோடியிடம் இருந்து நீங்கள் இந்த பயன் மூன்றாவது திருச்ச அது நாங்கள் சொல்லுகிறோம் நீங்கள் அனுப்பின மகஜருக்கெனவின் பதில் கிடைத்ததா என்று சொல்லி நாங்கள் மோடியிடம் இருந்து பதிலை எதிர்பார்க்க இல்லை அப்ப என்மையிலேயே மோடிக்கும் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சுக்கும் தெரியும் சிங்களவங்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் இனமானத்தோடையும் சிங்களம் அந்த தமிழ் தனது நாடு தனது தாய் நாடு என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் ஒரு தமிழினத்துக்கு எவ்வளவு விலை போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பது மோடி சிங்கள அரசுக்கு மிகவும் தெரிஞ்ச விஷயம் அதால தான் உண்மையிலேயே நாங்கள் ஒரு இனமானத்தோடையும் இன உணர்வோடையும் எங்களுக்கான விடுதலை வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சார்ந்தவர்கள் உறுதியா இருந்தா சிங்களம் இந்த இந்தியா நிச்சயமா மோடி அரசோ சரி இனி எந்த அரசோ சரி நிச்சயமாக அதை செவி மடக்கும் என்ன சொல்லிச்சுன்னா இது இவர்கள் போலி நாடகத்தை தான் நடத்துகிறார்கள் தமிழ் மக்களுக்கு தங்களுடைய அரசியல் இருக்கைக்காகத்தான் உண்மைக்கு புறமான செய்திகளையும் இதுகளையும் கூறுகிறார்கள் இந்த பயன்பூண்டா திருத்த சட்டம் மோடி அரசுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்ட சட்டம் அதுக்கு என்ன ஒரு ரிவியூ புது புது வடிவம் கொடுப்பது அப்ப இதெல்லாம் தெரிஞ்சதால தான் அவங்க அந்த ஒரு செய்தி அனுப்புறேன்டா ஒரு காத்திரமான நாடு செய்தி அனுப்புறேன்டா நிச்சயமாக ஒரு மகஜர் போனோடனே இல்ல உங்க தகவல் கிடைக்க உங்களுக்கு கடிதம் கிடைக்க பெற்றது விரைவில் நாங்க சிங்கள அரசுடன் ஆக்கபூர்வமான ஒரு பேச்சுவார்த்தையை இது தொடர்பாக நடத்துவோம் என்று சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கண்டிப்பான ஆண்டுக்கான பொறுப்பு அதை செய்யாது ஏனென்றா இவர்களது உண்மை முகம் மோடி அரசுக்கு தெரியும் அடுத்ததாக என்னென்ன சொல்ல இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு விடயம் தற்சமயம் நேரம் ஒதுக்கப்படே இல்ல மோடி இலங்கைக்கு வர்ற செய்திகளும் பெறுது வந்தால் சில சமயம் சம்பந்தனுக்கு பத்திரகாலயம் வந்த கோடி கும்பாபிஷேகம் இல்லாட்டி என்ன திருவிழா நடக்கும் மாவைக்கு பேரப்பிள்ளையாலோ யாரோ அவை இருந்த பிறந்த நாள் வேணும் அப்ப அதுல என்னென்ன ஏற்கனவே மோதல் அடிச்சாச்சு இந்தியாவுக்கு அழைப்பை புறங்கணித்து அதையும் இந்த உத்தமர்கள் நிச்சயமா கவனத்தில் எடுக்க மாட்டார்கள் ஏதோ ஒரு கடல் நீந்துவார்கள் நல்லது நன்றி சோதனை ஆம் என்னம்மா இல்ல உறவுகள் காத்திருக்காங்க பத்து நிமிடம் தான் இருக்கின்றது இன்னும் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யும் நேரம் அதற்கும் மிக சுருக்கமா சொல்லி முடிக்கிறேன் என்னிடம் சொல்லிச்சுன்னா விடுதலை புலிகள் போராடினார்கள் தனி நாடு கேட்டார்கள் அவர்கள் அதை எட்ட முடியவில்லை சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் சொல்ற இந்த இதுக்கு காரணம் ஏன் அந்த அந்த நேரத்தில் எங்கள்ட்ட விடுதலை புலிகளை காட்டி கொடுத்து இந்த போராட்டத்தை சிதைக்கிறதுக்கு துணை நின்றது சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அப்படியான நீங்கள் தான் துணை நின்ற நீங்க அதில் வெளிப்படையான தெரிஞ்சவங்க மற்ற இப்போ ஒரு உத்தமமான பேச்சாளர் வந்திருக்க குருசாமி என்று சொல்லி 
இருக்குது அந்த லங்காபுரத்தில் இருந்த ஹெகலியர் ரம்புகோல் இருந்த சிங்கள வேர்ஸுக்கு அடுத்த ஒரு தமிழ் வேர்ஸ் வந்திருக்கிற அப்ப அவர் சொல்றதும் அச்சுட்டாக ஹெகலியர் ரம்பகோல் இவர் டாக்டர் மற்றது அங்கஜன் சுரேஷ் இவர் பட்டியலையும் இவர் இவர் இப்ப இணைந்து கொண்டார் வாழ்க குருசாமி ஐயா நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி அடுத்து இணைந்து கொள்கின்ற நேயர்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை சுக்கம் அடுத்தவங்க வணக்கம் குட்டியண்ணன் வணக்கம் நான் குட்டியாயிருக்கேன் இப்ப அவர் இதுல அந்த ரெண்டு பேர் அந்த தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு செய்தவர் இந்த இது எனக்கு புரியல அதன் உங்களுக்கு ஆறு சொல்ல விரும்பினா சொல்லுங்க சொல்லாடி விடுங்க அது பரவாயில்ல இப்ப வந்து நாங்கள் எத்தனை வருஷம் இந்த ஈடுகளில் போக பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கோம் எந்த நாட்டிலேயாவது நாங்கள் வழக்கு தொடர்க்கமா இயக்கத்துக்கு எதிராக வழக்கு தொடுத்தவங்களுக்கு இயக்கத்தை தமிழில் விடுதலை புரியல என்ன தப்பு செய்தேன்னு சொல்லி வழக்கு தொடர்ந்துருக்காமா அதுதான் எந்த கேள்வியை தவிர மற்ற எதை வந்து சொன்னாலும் நாங்க இருக்க போகுதில்லை தமிழில் விடுதலை புலிகளுக்கு முதல் விளக்க கொடுங்க அதுக்கு பிறகு நிச்சயத்தை பார்க்கலாம் சும்மா நீங்க பத்து வருஷம் அஞ்சு வருஷம் இருபதுல போய் என்ன செய்வீங்க ஐநாவில் போய் என்ன ஐநாவுக்கு ஒன்றும் தெரியாதா கூகுள் மாய்ப்புல இருந்து முழுக்க எடுத்து வைத்திருக்கான் நிலைமையில இருக்க இப்படி வந்து இத வந்து இதை ஐநாவில வந்து புடுங்கி தருவாங்க நீங்க எதிர்பார்த்தீங்க சொன்னால் நீங்க முழு பெருஞ்ச ஆக வேண்டியா நன்றி வணக்கம் காற்றில் உறவுகள் இணைந்து உங்கள் கருத்துக்களை எடுத்து வருகிறீர்கள் இணைந்து கொள்ளும் அடுத்த நேயர் வைபரூடாக சிவா வணக்கம் வணக்கம் சிவபதனி எப்படி இருக்கிறீங்க நலமாக இருக்கிறோம் எடுத்து வாருங்கள் உங்கள் கருத்தை அந்த இருளி பயணம் வெற்றி வர வாழ்த்துக்களை சௌதரி ஏனால் இது போதாது எதிரிக்கு அதாவது எங்கட போராட்டம் எதிரிக்கு நோகாவிட்டால் எங்கட போராட்டத்திலே என்ன பண இருக்கு அதாவது தென்னாப்பிரிக்கா வெள்ள வெள்ளையர் ஆட்சிக்கு எதிராக எப்படி உலகம் அவர்களை தனிமைப்படுத்தி அவர்கள் இந்த பொருளாதாரத்தை இலக்கு வச்சு அடிச்சார்களோ அப்படி அடிக்கணும் இலங்கைக்கு அதாவது இந்தியா வந்து எங்களுக்கு எதிரி இந்தியா சிங்களம் விட்டாலும் இந்தியா விடாது இந்தியா விட்டாலும் திராவிடம் விடாது எங்களுக்கு சுயாட்சி தர அதனால இந்தியா இந்தியா என்ன சீனா என்ன கடன் கொடுக்காதபடி செய்யணும் அப்படி என்று சொன்னால் இலங்கையின் அந்நிய செலாவணி பெறுகிற துறைகளை இலக்கு வச்சு தாக்கணும் பெருகள் ஏதாவது தாக்குறேன்னு நான் வன்முறை சொல்லி இல்ல மேற்கு நாடுகள்ல புறக்கணிக்க பண்ணணும் இலங்கையே புறக்கணிக்க பண்ணணும் இலங்கை இந்த பொருட்களை புறக்கணிக்க பண்ணணும் இல்ல மேற்கு நாடுகள்ல எங்களை தமிழ் கடைகள்ல இலங்கை பொருட்களுக்கு சமனான வேறு பொருட்களை சீப்பாக எங்களுடைய அகல் வேண்டி கொடுக்கணும் இலங்கை இந்த அந்நிய செலாவணியை இலக்கு வச்சு தாக்கி உல்லாச பிரயாணிகளை போகடா பண்ணி குறைச்சி எங்களை புலம்பெயர் தமிழ் தமிழர்களும் அங்க அடிக்கடி போகாமல் அனுப்புற பணமும் அவசியம் தவிர மற்றதுக்கு அனுப்ப விட்டு கட்டுப்படுத்தினால் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஜிதா காலம் இலங்கை மண்டிக்கணும் காலம் வருமானம் இல்லாத நாட்டுக்கு கடன் கொடுக்க யாரும் தயாராக மாட்டார்கள் வருமானம் இல்லாத நாட்டுக்கு கடன் கொடுக்க கடன் கொடுக்குதால் அந்த நாட்டு இந்த பகுதியை பிச்சு பிச்சு எடுத்துக்கொண்டு தான் கொடுப்பார்கள் இந்தியா சீனா அப்ப அதனால சிங்கள மக்களுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பிரச்சனை வரும் இலங்கையில ஈழத்திலே ஆமைய வச்சிருக்க பணமே இராது நீங்கள் நாங்கள் மில்லியனியர்ஸ் இப்ப ஈரோடு பயணி பயணிஞ்சதா என்ன இப்ப சிடிஆர்ல கதைச்சாலும் பிரச்சனை செய்யற போற இல்ல இந்தியா எங்களுக்கு எதிரி இந்தியா விடாது பயன்பட்ட தவிர வேறு வேண்டும் தர போற இல்ல இந்தியா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு உட்பட அங்கேயே மாநில உரிமைகளை பறிச்சு டெல்லியில குவிச்சு வச்சு கொண்டு மொழி வழி மாநிலத்தை இல்லாய பண்றதுக்கு திட்டம் போட்டு வந்துருக்கிறாங்க அதனால இந்தியா நம்பி பெரிய இல்ல எதிரிக்கு எங்க நோவமோ அங்க பலமா அடிக்கும் அதை அடிக்கா விட்டால் நாங்கள் ஈழத்தை மறந்துருக்கும் நன்றி உறவுகளுடைய கருத்துக்கள் எடுத்து வரப்படுகின்றன காற்றில் இணைந்து கொள்ளும் அடுத்த நேர் வணக்கம் 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 புரியுதா ஓ முதல்ல அந்த ஈரோடு பயணம் மேற்கொள்ளும் அவர்களுக்கு வாழ்த்தை கூறிக்கொண்டு என்று கேட்டால் இப்ப சில பேருக்கு இந்தியாவ இந்தியாங்களுக்கு ஒன்றும் செய்யாது இலங்கை புறக்கணிக்கணும் எங்க பொருளாதாரத்தை சொன்னா நித்திர கொள்ள மாட்டினமே காவடி எடுத்து கனை பேரும் ஜெரிக்கிறேன் ஊடகங்கள்ல பேர் செய்தி பொங்குது ஸ்டாலின்ல பொங்குது சம்பந்தர்ல பொங்குது சுமந்தர்ல பொங்குது சாணக்கியன்ல பொங்குது சூகாமா ஜஸ்மின் சூகாமா கதைக்கு என்ன பிரயோசனம் சம்பந்தன் சுமந்திரன் சாணக்கியன் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரோட வாயனத்துக்கு ஆப்பூர்வாங்க 
அவர் பார்லிமெண்ட்ல கஜேந்திர குமார் கதைச்சா சரியா சாணக்கியம் காய்ச்சா வருமா சாம்பளனுக்கு தீர்வு ஆனா யாரு கஜேந்திர குமார் ஆக்கள் காய்ச்சா வராதான் அதே பொய்ய அரசியல் செய்யணும் ஆமீங்க எங்க இருக்கு தமிழன் சிங்கள மக்களுக்கு நோக்கூடாதான் சம்பந்தன் ரெண்டு நாளைக்கு முதல் காணொலி பார்த்தேன் சிங்கள மக்களுக்கு நோக்கூடாதான் அதானே சிங்கள சம்பந்தனை விட்டு வச்சிருக்கான் திருவண்ணாமலையில எங்களுக்கு தெரியும் எழுபத்தேழாம் ஆண்டு இருந்து சம்பந்தன் ஆரம்பது நாங்க பார்க்கலாம் தானே தமிழில துரோகி திருவண்ணாமலையே சிங்கள தார பார்த்து கொடுத்த துரோகி எல்லாம் கேட்க கேட்க வந்து கொதிக்குது ரத்தம் கொதிக்குது ஈனத்தாமல தெரிஞ்சு கொண்டு இந்த தாமலன் காவடி எடுத்துக்கொண்டு உண்மையா இனத்துக்காக இனத்தின் குரல் அணிக்கிறவனை புறக்கணிச்சு கொண்டு இதற்கு சீமாண்ட அரசிய குடிக்காது கஜேந்திரண்ட அரசிய குடிக்காது சம்பந்தன் சுமந்திரன் பொங்கு இனமிஞ்ச சம்புகள் எல்லாம் பொங்கு பொங்கட்டு பொங்கு இனம் புலாம்பெயர் தேசத்துல நன்றி வகை நன்றி காய்ச்சலை இணைந்து கொள்ளும் அடுத்த உறவு உறவுகளுடைய கருத்துக்கள் எடுத்து வரப்படுகின்றன வணக்கம் 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 ரவிமோனா இல்ல நாங்கள் என்ன என்ன இதை கதைக்கிறேன் இப்ப சிவா சொல்லிட்டு போன பாசம் வார்த்தைகள் தான் என்னென்ன சொன்னா நீங்கள் இன்று இன்றைக்கு நீங்கள் சோ கடைக்கு அநேகமா சோப்பிங் டவுன் கடைகள் போயிருப்பீர்கள் நினைக்கிறேன் அநேகமா நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் இல்லையா முன்னே விட இப்ப கூடுதலாக அங்க இருந்தான் ஸ்ரீலங்கா தேசத்தில் இருந்தான் உற்பத்தி பொருட்கள் வருகின்றன நீங்க பார்த்தா தெரியும் ஒவ்வொரு லேபல் முன்னே விட அண்ணந்த காலத்துக்கு முதல் அருமையா பெருமையா இருந்த விற்கவே பயப்படுபவர்கள் கடைக்காரர்கள் ஆனா இன்றைக்கு வல்ல பூர்வமா கடை ஃபுல்லா அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கிற அவர்கள் பற்றி அப்ப இப்படி இருக்கிற காலகட்டத்தில் இன்றைக்கு அன்றைக்கு கடை அடைப்பு நிகழ்வுகளுக்கு இதற்கு செய்தாலும் இன்றைக்கு அந்த ஒரு பின்கதவல் பின்கதவல் அடைப்பு திறப்பு நடப்பது வியாபாரம் இதுதான் இன்றைய எங்களுடைய பலாச்சாரத்தின் விளிமியத்தை கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் புலம்பிய தேசம் கனடா தேசத்தில் வாழும் வர்த்தக பெருந்தகைகளின் முக்கிய கையாளர் அப்ப இது எங்க போய் நாங்கள் எடுக்கிறதம்மா அரசியல் ஒரு பக்கத்தால போகுது வியாபார பகுதி இன்னொரு பக்கத்தால போகுது தாங்கள் கொண்டு அங்க நிலைநாட்டி கட்டுரம் கட்டி வியாபார சந்தை பெருக்க போனும் இங்க உள்ள காசு கொண்டு அங்க போனவனும் அடிக்கடி போய் சென்று யார் இருக்கும் இருக்கும் என்று காட்டி எங்களை அலங்கரித்து காட்டுவதில் ஒரு பக்கம் எல்லோரும் சேர்ந்து செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது இது எங்க போய் செய்கிறது எப்படி செய்கிறதம்மா பதினேழு அமைப்புகள் இருக்கு அவர் கணிப்பு சொல்லுது மலையகம் உட்பட தமிழ் வடக்கு கிழக்கில் பதினேழு அரசியல் அமைப்புகள் இருக்கு ஒரு கட்சிக்கு வாக்கு வந்து ஒரு லட்சம் வீதம் தான் கிடைக்கும் எங்க எங்க எதிர வச்சு வெற்றி பெறுகிறது உங்களோட சுயநலம் உங்களோட சுய ஆட்சி உங்களுடைய சீர்திட்டம் உங்களுடைய உல்லாச வாழ்க்கை இதுதான் உங்களுக்கு இப்ப தேவை நீங்கள் அதுக்கு என்ன வேண்டும் என்றாலும் செய்வீர்கள் அதை தக்க வைக்கிறதுக்காக இன்றைக்கு ஒரு சாதாரண பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இருப்பிடம் வந்து ஒரு சின்னொரு இடம் தான் இது தேவை அவர்கள் கொடுத்து ஆனால் தேசிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தலைவர்களுக்கு எல்லாம் துணூ தொகை பெருமதியான வீடு வாசல்கள் ஆடம்பர வாகனங்கள் இத்தனையும் இன்று வரை இருக்கு இன்று வரை கோத்தபய ஆட்சியில் கூட இன்று வரை இருக்கு எப்படி முடிகிறது எங்கிருந்து கிடைக்கிறது இவர்கள் அணைக்கப்படுகிறார்கள் விரிட்டப்படுகிறார் எப்படி எடுத்துக்கொள்வது எதை எடுத்துக்கொள்வது இவர்கள் அனைத்து செய்கிறார்களா அவர்கள் விரட்டி இவர்களை வச்சிருக்கிறார்களா இதை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வது இதுக்கு பகுதியில் விசாரணிட்டு இருக்கா இல்லையம்மா நான் கேட்கிறேன் என்னடா இது எங்க போகிற இப்ப பதினேழு அரசியல் அமைப்பு இருக்கு என்று சொன்னால் இது யார் எங்க எதை வச்சு எங்க பிடிக்கிறது உண்மையா பொதுவா யாழ்ப்பாணம் கடும்புக்கு மட்டக்களப்பு பகுதியில் எடுத்துக்கொண்டா இத்தனை கட்சிகள் இத்தனை அமைப்புகள் என்ன செய்ய போறீர்கள் பாவம் எங்க தொப்புள் கொடுக்க ஏழை உணவுகள் ஏழை உறவுகள் ஊற்று வேலை உணவுக்கு படுற துன்பம் இன்றைக்கு நீங்க மெயின் ரோட்டில் அளவை பார்த்து ஆஹா ஓஹோ அந்த மாதிரி இருக்கு ரோட்டில் அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு உள்ளுக்கு இறங்கினீங்களா தெரியாது உங்களுக்கு இன்றைக்கும் இவ்வளவு தவிர தடை எழுபது பொருள் தொழிலி இருக்குது எல்லாத்துக்கும் நுழைஞ்சு கிழிஞ்சு ஊறிய என்னது அப்ப இங்க யார் அனுபவப்படுவார் இவன் அனுபவப்படுவான் இந்த நாடு அனுபவப்படும் இன்றைக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு வரும் ஒவ்வொரு பாதையும் ஒவ்வொரு அனுபவமும் எங்களை தாக்குறது அந்த உள்ள தொப்புள் கொடியில் உள்ளதை தாக்குறது எங்களை என்று சொல்ல நான் அதைத்தான் சொன்னேன் அவர்களை தான் தாக்குறது நீங்கள் இங்க உல்லாச உரிய வாழிகள் நிச்சயமா என்ன உங்களுக்கு ஒன்று இடம் நல்லது வசதி நன்றியமா இதுக்கு பேச முடியவில்லை உறவுகளுடைய கருத்துக்கள் இங்கே எடுத்து வரப்பட்டன உறவுகள் தங்களுடைய உறவுகளை கருத்துக்களை எடுத்து வந்தார்கள் வணக்கம் கேட நிகழ்ச்சி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்
46-1. And these are an upcoming report that will be presented to the Council on the 3rd of March uh, this year, and then a comprehensive report including further options for advancing accountability in September 2022. And while it's important to know that while the resolution does not indicate any specific time frame for the implementation of the accountability mandate, the resources given to the office uh, are linked hey, to the to the Kenya Madriana self at the Kala Katapul Varum and Bade you put the Kuripute or a Kala Vare Kurupia நீதிக்கான <laughs> <laughs> நீதித்துறையானவசரே <laughs> 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 கடவிலக்கம் ஐந்து சுலியம் மூன்று எட்டு இரண்டு ஏழு இங்கே சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களில் ஒரு விடயம் போராட்டங்கள் அவை பய இந்த போராட்டம் பயனுள்ளது இந்த போராட்டம் பயனற்றது என்ற பார்வைகள் சொல்லப்பட்டன அப்படி சொல்லிவிட முடியாது எந்த போராட்டமும் பயனுள்ளவைதான் ஆனால் மக்கள் போராட்டங்கள் இல்லாமே நியாயமானவைதான் மக்கள் சர்வதேச சமூகத்தினுடைய கவனத்தை ஈர்க்க வல்லவை ஆனால் ஐநாவுக்குள் எங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்குமா இல்லை என்பதுதான் உண்மை நிலை என்பதை தமிழ் மக்கள் மட்டுமல்ல சர்வதேச சமூகமும் என்று உணர்ந்திருக்கின்றது அதை கடந்து செல்கின்ற பயணத்தில் நாங்கள் பயணிக்க வேண்டிய காலங்கள் கடந்துவிடக்கூடாது என்பதுதான் ஒவ்வொரு தமிழனுடைய இயக்கமும் பிரதிபலிப்பமாக இருக்கின்றது என்பது ஒரு புறம் இருக்க தமிழர்கள் நாங்கள் எந்த திசையில் பயணிக்கின்றோம் ஆளுக்கு ஒரு திசையில் பயணித்தால் நிச்சயமாக இலக்கு நோக்கிய பயணத்தில் நாங்கள் ஒன்றாக பயணிக்க முடியாது என்ற ஒரு நிலை இந்த வேளையில் எங்கள் மக்கள் வேண்டுவது நீதி ஒன்றே அந்த நீதிக்கான பயணத்தில் தொடர்ந்தும் ஒன்றாக பயணிப்போம் என்று கூறி நிறைவுக்கு வருகின்றது இன்றைய வணக்கம் கேடா நிகழ்ச்சி
சிறப்பு சந்திப்பில் எங்களோடு இணைந்து கொண்ட இளவன் ஈரொளி பயண போராளி மனித உரிமை போராளி அவர்களுக்கும் அவரோடு பயணிக்கின்ற அந்த ஏழு மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்களுக்கும் வாழ்த்தை கூறிக்கொண்டு மற்றும் எங்களுக்காக அயராமல் தொடர்ச்சியாக குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஜஸ்மின் சூகா அம்மையார் உள்ளிட்ட மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் எங்கள் நன்றியை கூறிக்கொள்கின்றோம் உண்மை என்பது பெரு நெருப்பு அந்த நெருப்பு உண்மையான மனிதர்களுக்குள் அணையாத்தியாக கணந்து கொண்டிருக்கும் அதுவே உண்மைக்கான நீதிக்கான குரலாக ஒழித்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த உண்மையை வென்றெடுத்து தரும் என்ற நம்பிக்கையை இன்னும் முழக்காத மாந்தர்களாக உண்மை தமிழர்களாக பயணிப்போம் பயணிக்கின்றோம் பொய்கள் வென்றது போல் தோற்றம் அளிக்கும் உண்மைக்கு இறுதி வெற்றி என்ற உலக வரலாறுகள் சொன்ன உண்மையை உறுதியாக நம்புவோம் சும்மா இருந்தால் எதுவும் வருவதில்லை கைவந்து சேர்வதில்லை தொடர்ந்து போராடுவோம் ஒன்று மட்டும் தெரிகிறது எங்கள் தமிழ் தேசியத்தின் உயிர்ப்பு அது தமிழிடத்திலும் தமிழகத்திலும் உலக பிறப்பிலும் உயிர்த்துக் கொள்கின்ற பொழுதுதான் இந்த உலக தமிழினம் எப்படி ஒரு தேசிய தலைவன் ஒற்றை விரலில் ஒருங்கிணைந்ததோ மொழியின் பால் அதுபோல் ஒரு ஒன்றிணைவு இணைந்து செயல்பட வல்லுமை பெறும் என்பது மட்டும் உண்மை பொய்மைகள் நீங்கி உண்மைகள் பெருக வாழ்த்துக்களை சொல்லிக் கொள்வோம் மழலை முகங்கள் மௌனம் எழுத மணியும் ஒலியும் உலவும் தீயின் புதல்வர் சுடராய் மாற தியாக வேள்வி தொடரும் துயிலும் இல்ல பாடல் இந்த தேகம் முழுதும் பரவும் பாகி நெருப்பாகி